അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആകശ്വസിപ്പിക്കുകമാറാകട്ടെ ജീവന്റെ മരണത്തിന്റെ നാഥനും പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ജീവിതകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ ആലംബവും മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയുമായ മിസിഹായി നീ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും അനാരാധ്യനാകുന്നു ജീവന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും നാഥനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം ി വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തി പോലൊരു മാലാഖ വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരുകിൽ പ്രാർത്ഥന കേട്ടില്ല സമയം തെല്ലും നന്നില്ല മൃതിയുടെ പിടിയിലമർന്നു ഞാൻ നാഥാ നീതാനവലംബം മങ്ങിയുരന്തി വെളിച്ചത്തിൽ ചിന്തി പോലൊരു മാലാക വിണ്ണിൽ നിന്നൻ മരണത്തിൻ സന്ദേശവുമായി വന്നരുതിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരണവും ആശ്രയവുമായ ദൈവമേ പാപങ്ങളും കടങ്ങളും പൊറുക്കുന്നവന് നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്തൻ്റെ ആഗ്രഹ ആഗ്രഹ്യമായ അനന്തകാരുണ്യം അത്ഭുതമാവകം ആരാധ്യമാകുന്നു ജീവൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനും പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരം കർത്താവ് എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും മരിച്ചുരിയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി കർത്താവ് എത്രത്തോളം നീ എന്നെ വിസ്മരിക്കും മരിച്ചുരിയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ മരിച്ചവരെ നീ കരുണാപൂർവ്വം ഉയർപ്പിച്ച നിന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിർത്തണമേയും അനുഗ്രഹ സമ്പന്നനും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ മിശിഹായി നിന്നെ പ്രസാദിച്ച നീതിവാന്മാരോടും കൂടെ ഇവരെയും നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ മനോഹരമായ നിത്യമോത്തം അണിയിക്കണമേയും ജീവന്റെയും മനത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കാഹളമുതി പ്രകൃതിക്ക് പിൻ കാഹളനാദം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണരുന്നു മൃതരൊന്നാകെ ബാവാപുത്രൻ രോഹായ്ക്കും കീർത്തനഗാനം പാടുന്നു രോഗങ്ങളവൻ സുഖമാക്കും നാശത്തിൽ നിന്നാദാമി സുതരയുയർത്തിയ തിരുസോനുണു ജീവനിലേക്ക് പകർന്നു വരും ദൈവത്തിൽ ുഷ്ടപിശാചിൻ വഞ്ചനകൾ 
നിന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തിരിക്കുന്നവെന്ന പാപിനിയോട് അരുളി ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ പാപപങ്കിലമായി ലോക ജീവിതത്തിന് ശേഷം സമാധാനത്തോടു കൂടെ യാത്ര പുറപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ മരണശേഷം മഹത്തായ പുനരുദ്ധാനത്തിന് ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമേ നിന്റെ പരിപാലനത്തെ നിരന്തരം പുകഴ്ത്തുവാനായി ഞങ്ങളെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായിരുന്നേക്കും യോവരാജിന്റെയും പുത്രിയെ ഉയർപ്പിച്ച് അയാളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച കർത്താവെയും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന നിന്റെ ദാസരെയും ആശ്വസിപ്പിക്കണമേയും അവരെ നിരാശരാക്കാതെ ഉത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയാൽ ധൈര്യപ്പെടുത്തണമേയും ജീവന്റെയും മനത്തിന്റെയും നാഥനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര സ്ഥിരമല്ലോ ഭുവനവും അതിലേ ജഡികാശകളും നീർപോളകൾ പോലെല്ലാമെല്ലാം മാഞ്ഞടിയുന്നു ശിഷ്ടം സുഖ സമ്പുഷ്ടം ദർശന സുഭഗം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലെ കുഞ്ചിത്തണ്ണയിൽ നിന്ന് വന്നവർ പിന്നെ കൊട്ടാരത്തിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അതുപോലെ കട്ടാവരത്തെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ഗണമായിട്ട് ഈ സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ഓഫീസ് കഴിയുമ്പോഴേ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കും ലൂഫിസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം ജോസഫ് നേടി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ടു കം ഫോർവേർഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ആനീസ് ടു കമ്പാനിയൻസ് ടു ദൈവമേ നിന്റെ മഹനീയമായ ത്രിത്വത്തിന് നിഗൂഢമായ ശക്തിക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സമർപ്പിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാൽ നികാസിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ജീവന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും നാഥനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ മരിച്ചേറിപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ കർത്താവെ എന്റെ മനസ്സ് നിനക്ക് പക്കലേക്ക് നിലയുന്നുയർത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാവെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ എന്റെ വിളിയുടെ ശബ്ദം നീ ശ്രദ്ധിക്കണമേ എന്റെ സങ്കട കാലങ്ങളിൽ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോ നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവെ നിനക്ക് സമനായി ആരുമില്ല എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിസ്തലങ്ങളാകുന്നു കർത്താവ് നീ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ജനതയും നിന്നെ വന്ന് ആരാധിക്കും നിന്റെ നാമം അവർ പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ വലിയവനാകുന്നു കർത്താവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദ്യ മുതലേക്കുവാമേ നിന്റെ ദാസന്റെ ആത്മാവിനെ ആനന്ദിപ്പിക്കണമേ മരിച്ചുയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമാധാനം നമ്മോടുകൂടി
Medisubene, we are picking the venom, she weak in the work, Ruban, the repetition of him, Babi Gale and Greek in the venom, I get Tavi, Ninda Bakini, my treat the dinner, young Arath names to the name, summer begin, in the Gundanal, Niagas at the name, who made him Daja Bagan, Jeevan day, Maranathan day, Nathan, Pidavan Putran and Berishat, Mau, my survey, Shira. Amen. Samaya Madhutu Deva Mida Naya Divana Yana Yunu Sweet Garanathi ஏன்னைப் 
പുറങ്കുപ്പായങ്ങളും കാണിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിധവകളെല്ലാം അവന്റെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നു എല്ലാവരെയും പുറത്താക്കിയ ശേഷം ശമിയോൻ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അവൻ മൃതശരീരത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് സീവ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു അവൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കുകയും ശമിയോനെ കണ്ടപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ കൈ നീട്ടി അവളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിർത്തി അനന്തരം വിശുദ്ധരെയും വിധവകളെയും അകത്ത് വിളിച്ച് ജീവനുള്ളവളായി അവർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് പട്ടണം മുഴുവൻ പരസ്യമായി വളരെ പേർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായ വിശ്വസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി പിതാവിന് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരിയുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം ദൈവമേ നിനക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപിയുടെ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരിയുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ആചരിക്കാം ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി ബലാഖമരാൽ സ്തുതിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യരാൽ പുകഴ്ത്തപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ തിരുനാമത്തെ വാഴ്ത്തുവാനും നിന്റെ മുഖത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുവാനുമായി മരിച്ചവരെ നിയോർപ്പിക്കണമേ എന്നുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ജീവന്റെ മരണത്തിൻ്റെയും നാഥനും പിതാവ് മുതലും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ കരുണാനിധിയും പാപങ്ങൾ പുറക്കുന്നവനുമായ കർത്താവ് നിന്റെ ദയാധിക്യത നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചുകളെയും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ ജന്മം നൽകിയ നാഥ മരണത്തിൽ നീ പുനരുദ്ധാനം പകരും നല്ലോ പാഴ്ത്തിയിടുന്നേ മനുഷ്യന് ജന്മം നൽകിയ നാഥ മരണത്തിൽ നീ പുനരുദ്ധാനം പകരും നല്ലോ വരുന്നു വാനവകാനം പൂഴിയിൽ നിന്നും മൃതരുണരുന്നു നിത്യവിരുന്നിൻ പുലരി വരുന്നു മനുഷ്യന് ജന്മം നൽകിയ നാഥ മരണത്തിൽ നീ പുനരുദ്ധാനം പകരും നല്ലോ ണിയും സുഗതികളോടെ നാഗം ചേരാൻ വരമരുളേണം മനുഷ്യന് ജന്മം നൽകിയ നാഥ മരണത്തിൽ നീ പുനരുദ്ധാനം പകരും നല്ലോ അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരശ്വരി ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ശബ്ദം കേൾക്കണമേ നിന്റെ പക്കൽ നിന്നാകുന്നുവല്ലോ അവന്റെ വാഗ്ദാനത്തിലാകുന്നു അവൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ കർത്താവിനെ നിന്നെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ആവാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കാവൽക്കാരെ പോലെ അഗാധത്തിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു മരിച്ചു ഉയർപ്പിക്കുന്നവനെ നിന്റെ തിരുനാമത്തിന് സ്തുതി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോട് കൂടെ സജീവവും ജീവിതായുമായ ആ ശബ്ദ മഹനീയമായ നിധി ദിവസത്തിൽ നിന്റെ ദാസിയെ വിളിക്കുകയും നിന്റെ വലുപാത്ത് നിർത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ പാവങ്ങൾ പെറുകുന്നവനും കണ്ണ് നിറഞ്ഞവനും നിധിമാനുമായി വിധികർത്താവയും ജീവന്റെയും മണ്ണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായെന്നേക്കും മരിച്ചവരെ നീക്കർണാപൂർവ്വം ജീവിപ്പിക്കണമേ ജീവിക്കുന്നവരെ ദയാപൂർവ്വം പരിപാലിക്കണമേ ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു മറന്നു പറഞ്ഞവരെ മഹിമയോടുകൂടെ ഉറപ്പിക്കണമേ 
ജീവന്റെയും മരണത്തിന്റെയും നാഥനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര കാരുണ്യവാനും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ രക്ഷകനുമായ ദൈവമേ അഭയത്യമായ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് മണ്ണം വഴി ലോകത്തിൽ നിന്ന് പേർ പിരിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ ദാസിയുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ നീതിവാന്മാരെ സ്വർഗീമണവരയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി വാനുമൃഗങ്ങളെ നീ മഹത്വത്തോടു കൂടി ആഗതനാവുമ്പോൾ കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാതു കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ മഹനീയ മനുഷ്യ ഹൃദയം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ നിത്യാനന്ദത്തിലേക്ക് ഈ ആത്മാവിനെയും നീ സ്വീകരിക്കണമേ അവിടെ നിന്റെ പരിശുദ്ധരോടുകൂടി ആ സന്തോഷപൂർവ്വം നിന്നെ പാടി പുകഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ജലത്താൽ ഈ ആത്മാവിന്റെ കരകൾ കഴിയും വിശദീകരിക്കണമേ എപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും
I request all the sisters to kindly come forward for the photo.
be seated. The souls of the righteous are in the hand of God because grace and mercy are upon his holy ones. Yes, we believe that the soul of our dear sister Annie is in the hands of God. She had been his faithful bride for six decades and three years, faithfully serving him in the poor. Sister Annie was born on 14th January 1938 in Palais, in Kuruvan Parish to Mr. Luke Matthew and Mrs. Elikuti Kotaram, who were fervent Catholics. She was the eldest of 15 children. Among the eight brothers, six became priests, and the elder brother, late Bishop Matthew Anikurikatil, was the Bishop of Iduki who died in the year 2021. Among the sisters, four became religious, two FMM sisters and the youngest sister, Sisters of the Sacred Heart. Her uncle, Father Emmanuel Kotarim, a missionary who was in Punamalai Seminary with the Salesian Fathers was an inspiration for her to become a religious. After her high school, she joined as a contact period candidate at Mary Immaculate Convent, Tirupattur. She did her aspirancy and postulancy at Broadway Francis Xavier Convent, Chennai. She had her novitiate in Sacred Heart Home, Katpadi, under the guidance of Mother Virginia Marchetti as her novice mistress and Sister Camilla Talia Bue and Sister Piera Olivieri as assistants. On 5th August 1960, she made her first profession, happy to belong to Jesus and to live only for his love to be a missionary and to save souls, as she says in her autobiography. Soon after profession in September 1960, she was sent to the Northeast to Shillong to study nursing with her companion, Sister Anna Teke Kandam, returned after three and, a, three and a half years of general nursing. She began her mission in the Salesian Garden as a nurse in Pallikonda. Most of her life, she followed the Lord in his healing mission. She took care of hundreds of poor in the villages of North Arcot, Tamil Nadu, and Kerala, Karnataka, and even she continued this mission in the present province of Bangalore. She was animator in the houses of Wellington, Pallikonda, and Pudyadura. She gave vent to her missionary enthusiasm while visiting the families, especially in North Arcot, and distributing medicines. Numberless poor people bear witness to her healing touch. Her commitment as a nurse Proved by, was proved by caring, cleaning, and dressing the wounds of lepers in Pallikonda, Polur, and Arni. Many orphans remember her motherly care and concern as she was in charge of them. The poor young girls and women enjoyed her motherly love as she was in charge of the needle work. Her Wellington Tea Gardens on Hilltop tells her story, tells the story of Sister Annie's pioneering spirit. 
She also endured the hardships and privations of Maradiyur mission at its beginning. She took pride in taking care of the priest wherever she was, prayed for and encouraged vocations to priestly and religious life. Her own cousins, Sister Miriam, missionary in Sudan, Sister Rani Jacob, present here, the animator of Auxilium Gundur, and many others are FMAs today through her intervention. In the past few years, Sister Annie was in the provincial house, rendering her service with fidelity and commitment, whatever her health permitted. Towards the end of 2022, she complained about back pain, which made her feel ill at ease. She was taken to St. Philomena's Hospital for a checkup, where they discovered some nerve jam between the vertebrae and the doctors suggested an operation, but still didn't want to take the risk due to her advanced age. A second opinion was suggested and accordingly the PET test was done which confirmed that cancer is spread to many parts, also to vital organs. After the radiation, she was brought to the convent and she felt better. But gradually, she declined in health and found it difficult to take anything even if she herself asked for it. The superior, Sister Monica Thomas, the nurse, Sister Elizabeth Kurivila, and the sisters of this provincial house community were always praying, paying more attention to her needs. Her brothers and dear ones visited her during her illness, which gave her comfort and courage. She began to feel ill a few days before, and hence on 11th January, Father Bosco, SDB, rector of Christianity College, was called, who gave her anointing of the sick and holy Beaticum. On 14th, the community, together with her two priest brothers, who had come to see her in the, that evening, celebrated her 85th birthday, bringing her to the dining hall in the wheelchair. With much difficulty, she cut the cake as the sisters of the community and the retreatants greeted her with a song. She requested to take her back to the room. On the 17th, that is yesterday, she got up at 1.30 a.m. and after a little while, she went back to rest. She continued to call out her mother and groaning slowly. Her soul took flight from her around 4 a.m. We express our heartfelt condolences to the members of Sister Annie's family who mourn her departure. May she be the intercessor for them from heaven where she enjoys eternal peace after her earthly sojourn. Thank you. Dear brother priests of Sister Annie and all priests who have come to bid farewell and pray for her soul by celebrating the Holy Eucharist. We are grateful to Cardinal Mar George Allen Jerry D.D. Major, Archbishop of Syro Malabar Church, who consented to officiate the funeral rites for our beloved Sister Annie. We are grateful to the Provincial House community, especially Sister Monica Thomas, the superior, and Sister Elizabeth Kurivila, the nurse, who took great care of her, particularly in her last days. We express our gratitude to Father Bosco, the rector of Christ Jyoti College, who gave her anointing of the sick and holy Beaticum on the 11th, and Father B.G. Thomas, SDB, of Calcutta province, who is directing the retreat, 
who prayed over her on the 13th and of offering prayers and celebrating the holy eucharist before taking her to the mortuary yesterday morning heartfelt thanks to all of you those who have come to pay their last homage to our dear sister annie and pray for her soul dear sister annie on the 14th a few days ago you celebrated your 85th birthday on this earth we are sure that you began your heavenly birthday on the 17th together with your dear ones in paradise may your soul rest in peace adieu sister annie till we meet again in our heavenly home In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your Dear Sister Provincial, members of the Salation family, Reverend Fathers, Sisters, and my dear brothers and sisters as we are gathered around the mortal remains of sister ani it is for each one of us to understand the significance of this coming together it is to bid farewell to the mortal remains of sister ani sister ani is alive she is in her father's house she has left her external garment the clay wear for us to bury here on earth as we prepare to celebrate this funeral mass let us prepare ourselves worthy to sacrifice this offering let's call to our mind our failures and ask the lord for pardon and forgiveness with a repented heart let's say i confess to almighty god and to my brothers and sisters that i have sinned in my thoughts and in my words and in what i have done and in what i have failed to do to my god to my god through my most precious cause therefore i ask for your mercy o god all the angels and saints and you my brothers and sisters to pray for me to the lord may almighty god have mercy on us forgive us our sins and bring us to life for lasting Let us pray. 
Grant, we pray, Almighty God, that the soul of your servant, Sisrani, who for love of Christ walked the way of perfect charity, may rejoice in the coming of your glory, and together with her brothers and sisters, may delight in the everlasting happiness of your kingdom. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of Revelation, chapter 14, verses 12 onwards. This is the time for patient endurance among the holy ones, for those who keep the commandments of God and faith in Jesus. I heard someone from heaven say, Write this, Happy from now on are the dead who have died in the Lord. The Spirit says, Let them rest from their labors, their good deeds go with them. Then I heard this vision. I saw a white cloud, and the one sitting on it like a son of man, wearing a gold crown on his head, and a sharp sickle in his hand. An angel came out of the sanctuary, calling loudly to the one sitting on the cloud, Put in your sickle and reap, for harvest time has come, and the harvest of the earth is ripe. He who was sitting on the cloud sung his sickle at the earth and reaped the harvest. The Word of the Lord
A reading from the first letter of St Paul to the Corinthians chapter 15 verses 20 onwards Brethren in fact Christ has been raised from the dead the first fruits of those who have fallen asleep for as by a man came death by a man has come also the resurrection of the dead for as in adam all die and also in christ shall all be made alive but each in his own order christ is the first fruits then at his coming those who belong to christ then comes the end when he delivers the kingdom to god the father for he must reign until he has put all his enemies under his feet the last enemy to be destroyed is death for god has put all things in subjection under his feet but when it is says all things are put in subjection it is plain that he is expected who put all things in subjection under him when all things are subjected to him then the son himself will also be subjected to him who put all things in subjection under him that god may be all in all the word of the lord gospel according to st matthew you, at that time seeing the crowds jesus went up on the mountain and when he sat down his disciples came to him and he opened his mouth and taught them saying blessed are the poor in spirit for theirs is the kingdom of heaven blessed are those who mourn for they shall be comforted blessed are the meek for they shall inherit the earth blessed are those who hunger and thirst for righteousness for they shall be satisfied blessed are the merciful for they shall receive mercy blessed are the pure in heart for they shall see god blessed are the peacemakers for they shall be called sons of god blessed are those who are persecuted for righteousness sake for theirs is the kingdom of heaven blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account rejoice and be glad for your reward is great in heaven the gospel of the lord
blessed are you when others revail you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account rejoice and be glad for your reward is great in heaven dear loving fathers sisters and my dear friends today we give thanks to god for the life of sister rani for the witness that her living out of her calling her vocation faithfully has shown to each one of us there is of course sadness a deep sense of sadness and loss for her brothers and sisters members of the salation family a loss someone who was passionate who was compassionate who was unique and special we ask god to comfort us and to give us that strength at the difficult time each one of us have shared in some way or other in her ministry and her friendship you have been an important part of her story to understand the significance of our beloved sister rani and her life we must first understand her vocation as a consecrated religious first in the family certainly she showed us the way set a model an example for others to follow the belief that god has chosen her to share his life to share his love urged his sister ani to accept his call to serve as a salation in witness of god's love to those people especially those street children and the abandoned the faithful living out of the vocation like a christian occasion is made possible by god's love and strength and the inspiration of the holy spirit during the last 85 years of her earthly sojourn and as a religious over 50 years sister ani has loved everyone and he has done a lot for everyone who has come across to her as a salation she lived the charism of the salation congregation and to be a witness following the life of beatitudes today 
as we are gathered here to say to bid farewell to sister ani we must remember sister ani was a person of authenticity someone who had social concern and sensitivity clarity of thoughts and firmness in action coupled with a spiritual energy she always wanted someone to be with her in my conversation with the members of the community here or who came to meet her the last days she was eager to have someone sitting close to her sharing that affection that love that concern which she lived in her life all through as you know she was a person of person someone who recognized the vocation to live another christ someone who gave totally to the cause of the gospel and as a true christian she believed that a christian is neither born nor dead he or she only become from the moment of baptism she or he becomes becomes better and better to reach that perfection so we must understand that she believed in this fact that there is no death for her anymore because once she died with christ and rose with him to new life so today let us have that believe strengthened that sister ani is not dead she is alive only she left her external garment and have gone to her beloved she will come back with him to gather the very clever which she left here that is our belief in the readings today we were strengthened by the words of saint paul that jesus is the one who first rose from the dead and he is the one who gave us that life and if he has made us his own naturally it is for us to trust in his words in st john's gospel chapter 14 verse 1 he says there are plenty of rooms in my father's house i am going to prepare a place for you and i will come back don't be worried about jesus assures us that he has gone us to prepare a place for us and in chapter 14 verse 6 he says i am the way i am the truth i am the life if we believe in these eternal words 
my dear brothers and sisters we need not be worried about or saddened about the parting of sister ani from us we are believing in the communion of saints that is the true church saints in heaven souls in the purgatory and the struggling church here on earth and this very communion gives us that strength and confidence that each one of us can help one another if sisrani has gone ahead of us certainly she will become an intercessor for us and today we need to pray for her because the gospel very clearly says nothing impure can enter in the heavenly bliss in the presence of god nothing impure can enter even jesus himself after his resurrection he had to stay 40 days what we call quarantine period 40 days then only he could sit on the right hand of his father corona and the events that followed taught us the importance of remaining in quarantine so every soul that departs from this earth it needs to be purified so it is the time for sisrani to purify her soul to get into her eternal home our catholic belief tells that no soul immediately gets into father's house it will take time it has to purify itself we have we also know that every soul that departs needs our prayers and we can help them so practically this understanding strengthens our faith and our coming together to pray and to give a fitting burial to the mortal remains of sisterani whenever i came and met her shared her she did not have any worry as such she was ever ready only she wanted to go as early as possible even day for yesterday when i spoke to her she was very confident only she wanted to go as early that was the desire that desire only someone can have who is intimately related to jesus himself and she was someone who loved jesus lived jesus and for each one of us she left an inspiring model for religious life as well as as a christian while life with values the beatitudes that we have heard in the gospel today is addressed to each one of us some way or other we are partakers in that beatitudes let us dedicate ourselves so that the purpose of our being here may be fulfilled and fruit come fruitful may god bless each and every one of you and the soul of sister ani receive that eternal reward amen
let us stand up dear brothers and sisters god the almighty father raised to christ his son from the dead he is always faithful to raise those who have fallen in the shadow of death like the light in the darkness the word of god illumines the mystery of life and death let us now turn to him in prayer so that he may instill in us the blessed hope of resurrection moved by the holy spirit and sustained by the power of the risen lord we invoke the father of life to save all his people the living and the dead as we offer our prayers with the living faith lord in your mercy hear our prayer lord in your mercy Father of the living and the dead you call each of us by name welcome into the eternal feast of your reign the deceased popes bishops brothers and sisters whom we remember and those whom no one remembers that without delay they may contemplate you the light which in faith and hope they awaited we pray you lord lord hear our prayer Father of believers sister Annie Kotaram was so dearly loved by her family friends and relatives she lived a life of generosity commitment selfless service and dedication to god in her earthly existence she always entrusted herself to you believing and hoping in eternal life remember the good that she has accomplished in this life and endured many sufferings on her deathbed may it bring forth fruits as she was loved by you welcome her into your fatherly arms to sing your praises and share the eternal happiness with the virgin mother and all the saints where she will know peace and happiness forever our memory of sister annie kotaram whom we loved inspires us with a renewed love for all our sisters and brothers may she continue to inspire us intercede for us and be there at the end to welcome us into eternal life we pray you lord lord in your mercy hear our prayer father of every consolation we ask you to watch over the family and friends who loved sister annie kotaram and all those who mourn her loss and are in sadness now may they be consoled in their grief may they receive from you abundant strength hope peace and courage to accept this departure may they be sustained with your consoling presence may you be their comfort alleviating their sorrow and wiping away every tear from their eyes may they find in your son the endurance to continue their journey we pray you lord lord hear our prayer father of mercy you are life and the enemy of death we pray for all the departed members of the family of sister annie kotaram and our families too rescue them from eternal darkness that they may have the reward of their goodness that the peace and happiness of heaven may be theirs forever that they may be granted the rewards and blessings of the kingdom and that all who have died may be judged in mercy grant them an everlasting home with your son we pray you lord lord in your mercy hear our prayer father of goodness and compassion we implore your choicest blessings upon all those who have come here to be with us and share in our great sorrow especially reverend fathers michael jose tom and thomas beloved brothers of sister anni and all other celebrants of this eucharist and all those who have come from far and near bless them reward and fill them with your manifold blessings and with the gifts and fruits of the holy spirit in abundance we pray you lord lord hear me say a prayer Eternal Father we pray for all of us assembled here today to worship in faith 
that we may one day be gathered in God's eternal kingdom, that the bonds which unite us may be strengthened as we look forward in hope, that we may be prepared for the hour of our own death. When you call us by name to pass from this world to the next, and that celebrating the resurrection of the Lord, we may die to sin and rise to new life. We pray you, Lord. Lord, hear this prayer. Lord God, in the resurrection of your Son, you have shown us that life is stronger than death. Today, we are saddened by the loss of one whom we have loved. May our hope in the resurrection and the promise of eternal life bring us comfort. Support us as we travel towards you on our pilgrim journey and bring us one day to the fullness of life. Listen in love to the cry of your people gathered here. The prayers we offer for our departed Sisrani and grant her the fullness of redemption. We ask this through Christ our Lord.
sacrifice may be acceptable to God the Almighty Father. Look with favor, O Lord, on your servant, Sister Annie, for whom we offer you the sacrifice of praise, humbly entreating that, reconciled with you through the devoted offices, she may merit to rise again to life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is, right it is truly right and just our duty and our salvation. Always and ever to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For us, one alone, he accepted death so that we might all escape from dying. As one man, he chose to die so that in your sight we all might live forever. And so in company with the choirs of angels, we praise you and with joy we proclaim and make them holy and you never cease to gather a people to yourself so that from the rising of the sun to its setting a pure sacrifice may be offered to your name therefore O Lord we humbly implore you by the same spirit graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration that they may become the body and blood of your son our Lord Jesus Christ at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, gave to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and giving you thanks, he said the blessing, gave the chalice to his disciples saying, take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith.
Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension to heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we who are nourished by the body and blood of your Son and filled with his Holy Spirit may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her blessed spouse, with the blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth with your servant, Francis, our Pope, Peter, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you, in your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the vision of your glory, the fullness of your glory, through Christ our Lord, to whom you bestow on the world all that is good. Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation. Deliver us, Lord, we pray from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, you said, Apostles, peace I leave you. My peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant your peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Amen. Let's offer each other the sign of peace.
Behold the Lamb of God. Behold who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to his supper. Body and blood of Jesus Christ, bring it to our last table. Thank you.
பிரியனே என்னே சுநாயகனே எப்போல் வரும் மல் பிரியனே என்னே சுநாயகனே எப்போல் வரும் என் கண்ணீர் தூட சீடுவார் அங்கையே ஆஸ்லேஷிப்பார் என்னே சுவே வானமே கேவேகம் வந்திடனே மல் பிரிய மத்தியாகசே ஸ்வர்கிய தூதருமா வந்திடும் போ மத்தியாகசே ஸ்வர்கிய தூதருமா வந்திடும் போ ஏனிக்காய் முறிவேற்றதா அப்பன் முகம் முத்துவா வெள்ளத்தினாய் கேழுந்த வேழாம்பல் போ வாஞ்சிக்குமே சூரிய சந்திர தாரங்களே கடந்து சுவர்க நாட்டில் சூரிய சந்திர தாரங்களே கடந்து சுவர்க நாட்டில் ஆப்பழுங்கு நதி தீரே ஜீவ விரக்ஷத்தின் தணலில் என் சுவர்க வீட்டில் எத்துவான் கொதிச்சீடுமே Let us pray. May the sacrifice of your church, we pray, O Lord, benefit the soul of your servant, Sisrani, so that she who received the sacrament of christ mercy may enter his company together with your saints through christ our lord amen the lord be with you and with your spirit may almighty god bless you father son and the holy spirit amen go in peace to love and serve the lord please be seated for a while dear sisters and brothers in jesus christ we are passing through moments of farewell uh, to our dear sister ani 
the eldest of uh, 15 children of her, of their parents she was loved very much by the other siblings among the 15 six were priests four were sisters they all came children grandchildren in a bus right from idiki here so you know that we are uh, in a church which we call domestic church the domestic church of ani kuli kaatil and now all of us here in this religious house the provincial house of the salation sisters and also uh, in the vicinity of their service in the school of cdm school when i remember uh, sister ani two words come to my mind one is charity or love and the other is service she was a person of love love towards god and love uh, towards the fellow men especially to the patients and to the children the children who were in the street who were uh, abandoned by their parents or kith and kin and was in the hands of god and she had to give together with other sisters and helpers protection to these sisters actually these two words summarizes uh, the christian faith we we uh, god is love and it is in this love we are created we are redeemed we are sanctified and we will go in our way path of service to god sisrani did it sisrani understood really the quintessence of faith christian faith saint paul would say faith active in charity faith working through love that gives us really the life in god both here and also in heaven and she has gained the life in heaven we have only good thoughts about her she or god also have only good things to remember about her the sisters all around here are also in the path of service in total love the recent in the recent years when holy father visited bangkok thailand she said, he said uh, the same truth in another way he said uh, love is the measure of faith that redeems man love is the measure the criteria and this love really is important some days back we know that the holy father pope benedict passed away and um, it is said that the last words pope benedict said was i love you jesus the sister who was at his bedside at the time of her death told uh, uh, archbishop gainswain who was a secretary to pope benedict the last words of the pope was i love you jesus you know that to saint peter also jesus demanded love do you love me three times this is what god wants from us love this is what people wants from us love love in service love with a deep faith love which is merciful love which is given to those who need it not because of any worldly benefits but because the others deserve it love is the credit card for heaven and any 
has this credit card. It was very well used all throughout her life, especially to the children I said who were abandoned by others. Let us have this example in our love, in our life, and also in our way to God our Father. We are all his children. We are all equal before him, right from the Pope up to the children who is born today. And Jesus loves all of, all of us in the same measure. The difference is only the calls or the missions that, we, that are given to us by the Lord. We do different missions, but we are all children of God. Let this love and affection and also belonging to one another reign in our hearts. That is what Pope Francis said, we have to walk together. Walking together means thinking together, speaking together, acting together, and in every way creating communion and love. Sister Annie did it. Let us be thankful to her. I would like to tell you, for those who are not from Kerala or from Idiki region, that I was there for the funeral of Annie's mother. I was there for the funeral of Annie's brother, Bishop Matthew Annie Kujikati. So this is the third funeral I do for the family of Annie Kujikati. I'm very happy with them. I think the rest of the family will join my funeral, <laughs> thereby, <laughs> thereby giving their gratitude towards me. Let us thank the Lord for all these gifts he gives to us so that we may be all faithful to him in love and mercy. May God bless you. Let us conclude the, the Holy Mass was celebrated by Father Michael Anikuri Kadil, who is now almost the patron of the family, uh, who is now guiding others. And uh, uh, let us be grateful to this family itself, this Anikuri Kadil family. Uh, the church is indebted to them for the priestly vocations and the religious vocations. God will reward them again, their children and grandchildren and so on. Ani is very much surely very happy today to be present before the Lord in the presence of all the family members and also the Reverend Sisters of the, of the uh, Salvation Congregation. May God uh, bless all of us and let this communion be always kept up in our, our families, religious houses, in the church and even in the society at large. Human family is the aim of God's redemption. The human family becomes the ecclesial family, the domestic family, and also what we call each one of us living in the love and affection of God. Uh, I wish you all the best. I, I pray for the eternal repose together with you all uh, of Annie. Annie will surely also in heaven pray for us. May God bless us. Avaradu paranya pol nyan sayo anayam nisho pradaram abhilakum Jeevanam alavol saranam marulida Kattavine nyan nirindaram prahirtikim Mrudiyal tanne mrudiyude kaipalla Kalukiya natha minne namikkum ne Avende nama minam thani magunu, brudiye mura pol na thana ekkunu, dushtanu milai, sistanu muri pole. Avende 
നീന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെന്നുമേൽ കൈകൾ വെച്ചു ധൂളിയിൽ നിന്നും ജന്മമെനിക്കേകി നിന്നെ നമിക്ക നൽകണമുദ്ധാനം വിശുദ്ധർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു കനകപ്രഭയിൽ കബറിടമൊഴി ചിന്നും അതിലുള്ളവരോ നാഥനു പുകൽ പാടും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനു സ്തുതി താതനുമേവം സുതനും റൂഹായ്ക്കും കീർത്തനമെന്നും ഞങ്ങളണയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ സത്യവിശ്വാസത്തോടെ ഈ ലോകം വിട്ടു വേർപെട്ടു പോയിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ആനിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജീവിതകാലത്ത് സൽക്കൃത്യങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ഇയാളെ ദൈവം നീതിമാന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുകയും നല്ലവർക്ക് സ്വർഗരാജ്യം നൽകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്റെ അനുഗ്രഹത്താലും തന്റെ മാതാവായ കനികാമറയത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാലും മിഷിഖാവരോടുകൂടെ ഇയാളെയും തന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തുമാറാകട്ടെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ഇയാളുടെ പേരെഴുതുകയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിൽ ഇയാളെ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമാധാനം നമ്മോടുകൂടെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുകയും കരുണാപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഉദ്ധാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നു മരിച്ചവരെ നീ ഉയർപ്പിക്കണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ആകാശത്തിൻ്റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജാവാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും നാഥനായ പിതാവും പുത്തനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ ഞങ്ങളെ മരണവിധേയരാക്കുകയും വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഉത്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നീ മൗത്തമണിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിൻ്റെയും ജീവൻ്റെയും നാഥനായ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമേ ഞാൻ നിന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു മാമ്പോദീസായാൽ എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും പരിശുദ്ധ കുർബാനയാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റു ഭൂദാശകളാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ കൃപാവരം ചിന്തുകയും സന്യാസവൃതങ്ങളാൽ എൻ്റെ പുണ്യപൂർണ്ണതയിൽ അയനയിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട ദേവാലയമേ ഞാൻ നിനക്ക് വന്ദനം പറയുന്നു എൻ്റെ പിതാക്കന്മാരും ആത്മീയ പാലകരുമായ പുരോഹിതരെ ദൈവവചനങ്ങളാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിന് പോഷണം നൽകിയ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു സലേഷൻ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിച്ച പ്രിയ സഹോദരിമാരെ ദൈവജനമേ നിങ്ങളോടും ഞാൻ യാത്ര പറയുന്നു എന്റെ സഹോദരനെ നമ്മെ സൃഷ്ടിക്കുകയും മരണവിധേയരാക്കുകയും മരണശേഷം ഉയർപ്പിച്ച് അക്ഷയരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകട്ടെ പ്രദക്ഷിണമായിട്ട് സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഫ്രം ദ ചാപ്പൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ക്യാരി സിസ്റ്റർ ആനി ഔട്ട് അപ് ടു ദി എൻട്രൻസ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ആൻഡ് ദെൻ ദ റിലേറ്റീവ്സ് വിൽ ടേക്ക് ഓവർ വ്രതവാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുകൃതികളൊപ്പം നാഥൻ നിന്നെ അന്തിമ ദിവസം 
அணி சேர்க்கட்டே திரு சந்நிதியில் ஓவுக நீதின் சக்கரும்பங்கள் காணும் நாதன் பிரதிபலமேகும் வாக்தானம் போ மாத்திரம் தியானிச்சொரு நிம் மானசமென்னும் திவ்ய பிரபயா நவலோகத்தில் ஜோபிதமாவு திருவச்சனத்தின் மார்கே சேலி பதமூன்னியனி நவலோகத்தின் நாட்டில் சேரா ஓவுக மோதா 